बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रियोशी खर्ती भाई और बुनेला आज के बीकानेर प्रथम उद्धायर प्रथित लाइन नहीं है आलोचना करो बो इन्शाल्ला ये उद्धाय टा खूबी इम्पोर्टेंट प्रथित टा पुरी खाए तुमने देख बा जोखन पूरा बोई थे के पुरी खा होए तो खोन ये उद्धाय थे के मैक्सिमम समाई क्वेश्चन थाके तो प्रथित लाइन थे के पूरे अवश्य ही ज्ञान मुलोग उन्हें উচ্চতর দক্ষতার যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো খুব সহজেই উত্তর করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই অধ্যায়টার সম্পর্কে একটা সামারি দিব যে সামারিটা যে কোনো সময় তোমরা যদি শুনে থাকো তাহলে মোটামুটি ভাবে এই অধ্যায়ের একটি রিভিশন কমপ্লিট হবে তো অধ্যায়টা রিভিশন দেওয়ার জন্য আমি খুব সংক্ষেপে পুরো অধ্যায়টা ইম্পর্টেন্ট কিছু क्वेश्चन এবং ভিতরের মধ্যবর্তী যে আলোচনাগুলো আছে সেগুলো করব একটু মনোযোগ দিলেই অবশ্যই এই অধ্যায়টি 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ তো আমরা শুরু করি প্রথমে অধ্যায়টার নাম দেখা যাচ্ছে প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস তো প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস প্রথমেই যেহেতু ওয়ার্ডটা আছে তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে শ্রেণীবিন্যাস কিন্তু শুধু প্রাণী জগতের যেমন হয় প্রাণী জগতের মধ্যে উদ্ভিদ জগতেরও কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস অনুরূপভাবে আছে তো আমরা লাইন প্রথম লাইনটা আছে পৃথিবীতে অসংখ্য বিচিত্র ছোট বড় প্রাণী বাস করে তাই না পিঁপড়া থেকে শুরু করে ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী এগুলো অনেক বড় বড় প্রাণী আছে পৃথিবীতে ও একটা কথা বলে রাখি যে এই অধ্যায়ে এই অধ্যায়ে যত সব কথা বলবো সবগুলো শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণী প্রযোজ্য কথাগুলো বলবো ইনশাআল্লাহ যতটুকু প্রয়োজন ক্লাস 8 এর জন্য ঠিক ততটুকু এর বাইরে আরো অনেক কথা বলা সম্ভব আমি সেগুলোকে এড়িয়ে যাব তো পয়েন্ট লাইনে চলে আসি এদের মধ্যে রয়েছে নানান রকম মিল ও অমিল তার মানে ছোট প্রাণী এবং বড় প্রাণী এদের মধ্যে মিল এবং অমিল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে মিলে যাবে আবার কিছু বৈশিষ্ট্য মিলবে না সেগুলোকে অমিল বলা বলা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় প্রাণীকুল রয়েছে আণবিক্ষণিক প্রাণী অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকারের তিমি এখানে আসলে সমুদ্রের যে প্রাণী সেখানকার কথাই বেশিরভাগ বলা হয়েছে অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকারের তিমি এটা তো আমি আর আমি বলেছি পিঁপড়া থেকে শুরু করে ডাইনোসর পর্যন্ত सेम জিনিস প্রাণীর বিভিন্নতা নির্ভর করে এই পরিবেশের বৈচিত্র্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের বাসস্থানে প্রাণী বৈচিত্র্য বিভিন্ন রকমের হয় বিশাল এই প্রাণী জগত সম্পর্কে জানা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কষ্টসাধ্য তাই সহজে সুশৃঙ্খলভাবে বিশাল প্রাণী জগতকে জানার জন্য এর বিন্যস্তকরণ প্রয়োজন আর বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে তার মানে আমরা বুঝলাম শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে একটা পদ্ধতি তাই না যে সুবিশাল সুবিশাল প্রাণী জগতকে জানার জন্য বিন্যস্ত করার পদ্ধতি কি শ্রেণীবিন্যাস বলা হয় বা শ্রেণীবিন্যাসকরণ বলা হয় শ্রেণীবিন্যাসের প্রাণী জগতকে জানার পথ সহজ করে দিয়েছে আচ্ছা এখন যদি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে আমরা উত্তর দিতে পারি বিশাল বিশাল সুবিশাল প্রাণী জগতকে বিন্যস্ত করার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োজন সেই পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে আর একটু যদি গুছিয়ে বলি সুবিশাল শ্রেণীবিন্যাসকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাসকরণ বলে আরো একটু যদি গুছিয়ে বলি তাহলে উত্তরটা দেয়া যেতে পারে যে সুবিশাল প্রাণী জগতকে তাদের বিভিন্ন সুবিশাল প্রাণী জগতকে জগৎ পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি ইত্যাদি ধাপে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে তো শ্রেণীবিন্যাসের প্রাণী জগতে জানার পথ সহজ করে দিয়েছে এবার আসি পার্ট 1 দেখো পার্ট 1 এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে লাইনটা আছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে আজ পর্যন্ত আজ পর্যন্ত প্রায় 15 লক্ষ প্রজাতি হ্যাঁ 15 লক্ষ প্রজাতি প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এই লাইনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট 15 লক্ষ প্রজাতি একটু তোমরা এটাকে আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো 15 লক্ষ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে এটা একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन এবং এমসিকিউ আকারে এই প্রশ্নটা চলে আসে तो पढ़े पिस्ट है पिस्ट है तो मील एवं आमिलेर आमिल और परस्परे मध्य जैसे संपर्क करो है जैसे तारों पर भित्ति करे स्त्री बिन्नाश करा है 
এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানো হয় জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার এই পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে তো আমরা আগের পৃষ্ঠাতেও একটা শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা দেখেছি এই পৃষ্ঠাতেও একটা শ্রেণীবিন্যাসের নতুন সংজ্ঞা দেখলাম তাহলে শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞাটা আমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে জীববিজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র শাখা মানে নিজস্ব একটা শাখা গড়ে উঠেছে এর নাম হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যা বা ইংলিশে বলা হয় ট্যাক্সোনমি তো ট্যাক্সোনমি শব্দটা আসছে শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যার ইংরেজি থেকে ইংরেজি আসলে প্রজাতি হলো শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাব্বা একক তো প্রজাতি হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাব্বা একক আমাদের এই লাইনটা আগেই বলে দিছে বাট এই লাইনের মেইন এক্সপ্লেনেশন আমাদের শেষের পৃষ্ঠার দিকে আসে আমরা ওটা পরে দেখব যেমন কোনো ব্যাঙ্ক কবুতর ইত্যাদি এক একটি প্রজাতি কোনো শ্রেণীবিন্যাস করতে হলে সেই প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সাজাতে হয় এই সকল ধাপের প্রত্যেকটি যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয় আসলে যথাযথভাবে বিন্যস্তকরণের যে সিস্টেমটাই এটা আমার লাস্টের পেজে দেওয়া আছে তো শ্রেণীবিন্যাসকরণের ইতিহাসে ইতিহাসে অ্যারিস্টোটল জন্রে ও ক্যারোলাস দিনিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য তো আমি লিখে দিছি সুইডিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ক্যারোলাস দিনিয়াসকে শ্রেণীবিন্যাসের জনক বলা হয় তার মানে ক্যারোলাস দিনিয়াস একজন উনি সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন সেই জন্য ওনাকে সুইডিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলা হয় আচ্ছা প্রকৃতি বিজ্ঞানী আয়োজনের নাম আমরা জানি হ্যাঁ চার্লস রবার্ট ডারউইন তো তিনিও একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী আর ক্যারোলাস দিনিয়াস ইনিও একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী তিনি সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপদ বা দুই অংশ বিশিষ্ট নামকরণ প্রথার প্রবর্তন করেন একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বা পদ বিশিষ্ট হয় তাহলে একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বা দুই পদ বিশিষ্ট হয় এই নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলে এখান থেকে একটা অনুধাপনমূলক প্রশ্ন আসে যে বৈজ্ঞানিক নামকরণ কাকে বলে বা দ্বিপদ নামকরণ কাকে বলে জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বিশিষ্ট পদ হলে তাকে বলা হবে বৈজ্ঞানিক নামকরণ আমরা এটাকে আরেকভাবে বলতে পারি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম গণ ও প্রজাতি এই দুই পদ বিশিষ্ট হওয়ার হওয়ার প্রক্রিয়াকেই দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলা হয় যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েন্স খুব লক্ষণীয় যে তোমরা যখন এই নামটা হাতে লিখবা তখন অবশ্যই কি করতে হবে বাঁকা করে এভাবে লিখা যাবে না এই দুটার নিচে আলাদা আলাদাভাবে ডাক টানতে হবে এই দুটার নিচে আলাদা আলাদাভাবে ডাক টানতে হবে তো এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে গণ নামের প্রথম অক্ষরটা অবশ্যই কি হবে বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্রজাতি নামের প্রথম অক্ষরটাই যে এস এই হাতের এই এই অক্ষরটা ছোটো হাতের হরফে লিখতে হবে এটি একটু মনে রাখতে হবে হুম বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয় তাহলে আমাদের এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে বৈজ্ঞানিক নাম বা দ্বিপদ নামকরণের দুইটি নিয়ম লিখো তাহলে আমরা একটা নিয়ম লিখতে পারি যে দ্বিপদ নামকরণের দুইটি পদ হবে একটিকে গণ বলা হবে অপরটিকে প্রজাতি বলা হবে দুই নাম্বার নিয়মটা বলতে পারি যে বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হবে তো এরকমভাবে আমরা দিতে পারি এখানে অনেকগুলো প্রাণীর বৈচিত্র্য নাম বাসস্থান গঠন উপকারিতা দেওয়া আছে এগুলো আসলে পরীক্ষা আসে না সো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম না আমরা পার্ট দুই থেকে পাশে চলে যাই অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের সকল প্রাণী অ্যানিমেলিয়া জগতের অন্তর্ভুক্ত এই শ্রেণীবিন্যাসের পূর্বে প্রোটোজোয়া পর্বটি প্রতিষ্ঠা জগতের একটি আলাদা উপ উপজগত হিসেবে স্থান পেয়েছে তো এইখান থেকে একটা ইএমসিকিউ থাকতে পারে যে প্রোটোজোয়া পর্বটি প্রতিষ্ঠা জগতের একটি আলাদা উপজগত হিসেবে স্থান পেয়েছে হুম তো অ্যানিমেলিয়া জগতের প্রাণীদের নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এমসিকিউ অ্যানিমেলিয়া জগতের প্রাণীদের নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই নয়টি পর্বের প্রথম পর্ব নয়টি পর্বের প্রথম আটটি পর্বের প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী এবং শেষের পর্বে প্রাণী মেরুদণ্ডী তাহলে আমরা একটু পরেই দেখব যে প্রথম আটটা অমেরুদণ্ডী এবং শেষেরটা মেরুদণ্ডী তারা কে কে তো একটু দেখি পরের পৃষ্ঠায় এসে দেখা যায় যে এক নজরে অ্যানিমেলিয়া জগতের শ্রেণীবিন্যাস দেখো জগৎ অ্যানিমেলিয়া তাহলে অ্যানিমেলিয়ার পর্বগুলো কী কী দেওয়া আছে পরিফেরা নিডারিয়া প্লাটিহেলমিনতেস নেমাটোডা অ্যানিলিডা আর্থোপোডা মলাস্কা অ্যাকাইনোডামাটা এবং কডাটা তার মানে হচ্ছে প্রথমের এই আটটা এই আটটা হচ্ছে আমার অমেরুদণ্ডী পরিফেরা থেকে শুরু করে একাইন ডারমাটা পর্যন্ত হলো অমেরুদণ্ডী আর কডাটা হচ্ছে কি মেরুদণ্ডী তাহলে কডাটা মেরুদণ্ডী এর আবার তিনটা উপপর্ব আছে মেরুদণ্ডীর কয়টা উপপর্ব তিনটা উপপর্ব একটা হচ্ছে ইউরো কডাটা একটা হলো সেফালো কডাটা একটা হলো ভার্টিভ্রাটা তো এই ভার্টিভ্রাটার আবার সাতটা শ্রেণী আছে এক নম্বরে বলতেছে সাইক্লোস্টোমাটা দুই নম্বরে কন্টিকথিস তিন নম্বরে অস্টিকথিস উভচর সরিষ্ঠী প্রকৃকুল স্তনপায়ী আমরা এই নামগুলো মনে মুখস্ত করা যখন কঠিন হয় তোমরা একটা কাজ করবা যে এই প্রথমের তিনটা নাম খুব ভালোভাবে মুখস্ত করবা সাইক্লোস্টোমাটা কন্
আসছে কোন শব্দগুলোন থেকে ভেঙে ভেঙে একটু উচ্চারণ করি পরি ফেরা তাহলে পোরাস মানে ছিদ্র পোরাস থেকে পরি আসছে তো পোরাস শব্দ তো ছিদ্র আর ফেরা শব্দ হলো বহন এবার একটু কথায় আসি যে স্বভাব ও বাসস্থান পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সাধারণত স্পন্স নামে পরিচিত আমাদের এমসিকিউ আসে পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা কী নামে পরিচিত বা স্পন্স কারা পরিচিত কোন পর্বের প্রাণীরা স্পন্স নামে পরিচিত উত্তর হবে পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা পৃথিবীর সর্বত্রই এদের এদের বসবাস এদের পাওয়া যায় এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক তবে কিছু কিছু প্রাণী সাধু পানিতে বাস করে এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বা কলোনি আকারে এরা বসবাস করে পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা কলোনি আকারে বাস করে যেমন ধরো মৌমাসি মৌমাসি যদিও পরিফেরা পর্বের প্রাণী না বাট আমি বুঝাচ্ছি যে মৌমাসি যেমন কলোনি আকারে অর্থাৎ অনেকগুলো মৌমাসি একত্রে থাকে ঠিক তেমনি পরিফেরা পর্বের এই যে যেমন স্পঞ্জিলা বা স্কাইফা এই জিনিসগুলো যখন যেখানেই থাকে না কেন একত্রে অনেকগুলো থাকে আচ্ছা এবার আসি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য মানে জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসলে যে কোনো একটা প্রাণীর মধ্যে পরিফেরা পর্বের প্রাণীর মধ্যে এই কমন ম্যাটারগুলো উপস্থিত থাকবে তো এক নম্বর ম্যাটার বলছে যে সরলতম বহুকোষী প্রাণী সরলতম বহুকোষী প্রাণী এক কোষি না এটা হলো বহুকোষী অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে এই প্রাণীটা গঠিত তাই না দেহ প্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত দেখাই যাচ্ছে এটা স্পঞ্জিলার চিত্রের মধ্যে দেখতেছি অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত তাহলে ছিদ্র থাকলে কি হবে যে এইটা যখন পানির নিচে থাকবে বা সমুদ্রের মধ্যে থাকবে তখন কি হবে এই ছিদ্রর মধ্যে দিয়ে অবশ্যই পানি চলাচল করবে অক্সিজেন চলাচল করবে খাদ্যবস্তু প্রবেশ করবে তাই না তো কোন পৃথক সুগঠিত কলা অঙ্গতন্ত্র থাকে না অর্থাৎ আমাদের আমরা মানুষ আমাদের কিন্তু আলাদা হাত পা আছে হাতের কাজ একটা পায়ের কাজ একটা হ্যাঁ চোখের কাজ আলাদা আলাদা তো নির্দিষ্ট অঙ্গে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ থাকে কিন্তু এই স্পঞ্জিলা বা স্কাইফার নির্দিষ্ট ধরনের কোনো কাজ থাকে না হ্যাঁ তো এরপরে আসি নিডারিয়া ইটি পু এই এই পর্ব ইতো পূর্বে সিলেন্ড্রাটা নামে পরিচিত ছিল তার মানে নিডারিয়া পর্ব সিলেন্ড্রাটা নামে পরিচিত ছিল একটু মনে রাখো পরবর্তীতে এই শব্দটার সঙ্গে এই পর্বের মধ্যে অন্য একটা শব্দ যোগ হয়ে যাবে একটু মনে রাখবো তো নিডারিয়ার নিড শব্দটার অর্থ হচ্ছে কাটা হ্যাঁ নিড শব্দের অর্থ হলো কাটা এবং ল্যাটিন এরিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযুক্ত তাহলে কাটা সংযুক্ত যে পর্বের মধ্যে আছে তার নাম হলো নিডারিয়া আচ্ছা একটু দেখো যে স্বভাব ও বাসস্থান পৃথিবীর সকল অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণী দেখা যায় এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক তার মানে আমরা বুঝলাম পরিফেরা পর্বেও সামুদ্রিক আবার নিডারিয়া পর্বের প্রাণীও সামুদ্রিক তবে অনেক প্রজাতি খাল বিল নদ নদী ঝর্ণা ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায় এই পর্বের প্রাণীগুলো বিচিত্র বর্ণ আকারাকৃতির হয় এদের কিছু কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে পরিফেরা পর্বের প্রাণীরাও কলোনি গঠন বাস করে বাস করে নিডারিয়া পর্বের প্রাণীরাও কলোনি গঠন করে বাস করে এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে বাস কলোনি গঠন করে বাস করে কিন্তু পরিফেরা পর্বের প্রাণী শুধুমাত্র কি দলবদ্ধভাবে বাস করে কলোনি আর নিডারিয়া পর্বের প্রাণী এরা কলোনি আকারেও বাস করতে পারে আবার এককভাবেও বাস করতে পারে হ্যাঁ এরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাঠ পাতা বা অন্য কোনো কিছু দেহকে আটকে রাখে মুক্তভাবে সাঁতার কাটে তো এগুলো সাধারণত মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে সক্ষম নিজের দেহকে কোনো একটার সঙ্গে লাগিয়ে বাকি যে তার চলনাঙ্গ থাকবে সেই চলনাঙ্গ দিয়ে সে সাঁতার কেটে নিজের জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয় তো আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে আসি তো পরবর্তী পৃষ্ঠার মধ্যে নিডারিয়া পর্বের নিডারিয়া পর্বেরই বর্ণনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে দেহ দুটি ভ্রূণীয় কোষেস্তর দ্বারা গঠিত ভ্রূণীয় কোষেস্তর দ্বারা ভ্রূণীয় কোষেস্তর হ্যাঁ কোষেস্তর কোষের দুইটা স্তর আছে একটা বাইরের স্তর একটা ভিতরের স্তর বাইরের স্তরটাকে বলা হবে অ্যাক্টোডার্ম এবং ভিতরের স্তরটাকে বলা হবে অ্যান্ডোডার্ম তাহলে অ্যাক্টোডার্ম এবং অ্যান্ডোডার্ম দুইটা স্তর থাকবে দেহগহবরকে বলা হবে দেহগহবরকে বলা হবে সিলেন্টারন সিলেন্টারন তাহলে সিলেন্টারন তাহলে আমরা একটু আগে পড়লাম যে এটা পূর্বে নাম ছিল সিলেন্ট্রেটা ইতিপূর্বে এর নাম ছিল সিলেন্ট্রেটা নিডারিয়া পর্বের প্রাণীর ইতিপূর্বে নাম ছিল কি সিলেন্ট্রেটা তাহলে এখানে সিলেন্ট্রেটা পর্বের দেহগহবরকে বলা হয় সিলেন্ট্রন এটা আমরা বলতে পারি এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয় পরিপাক মানে হজমে সাহায্য করে অ্যাক্টোডার্মি নিডোব্লাস নামক একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে একটু আমরা দেখি এই যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে এখানে নিডোব্লাস কোনগুলো তাহলে এই যে এই জিনিসগুলো নিডোব্লাস হ্যাঁ এই যে লম্বা লম্বা যে সুতার মতো দেখতেছ এগুলো নিডোব্লাস এগুলো কি কাজ করে দেখো তো এই কোষগুলো শিকার ধরা আত্মরক্ষা চলন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয় শিকার ধরা এগুলো পেঁচিয়ে ধরে কোনো কিছুকে যখন ধরতে যায় তখন এইভাবে পেঁচিয়ে ধরে পেঁচিয়ে ধরে তারপরে কি করে শিকার ধরে তারপরে সে খাবে খাওয়ার জন্য কি করবে এই যে দেখো এই ভিতরের মধ্য
একটা পেটের মতো পুরোটাই তাহলে এর ভিতরে সে ঢুকিয়ে দেয় দিয়ে সে খাদ্য গ্রহণ করে এবং হজম করে ফেলে আত্মরক্ষা আত্মরক্ষা বলতে কি এই যে নিডোব্লাস্ট কোষগুলো আছে এগুলো যদি আশেপাশে কোনো প্রাণী অ্যাটাক করে হুম ক্ষুদ্র প্রাণী অ্যাটাক করে তাহলে এই নিডোব্লাস্ট কোষগুলো দিয়ে সে আঘাত করে আঘাত করে কি করে এই তার সে নিজেকে নিজের মূল দেহকে রক্ষা করে চলন হুম চলন বলতে এই নিডোব্লাস্ট কোষগুলো এটা একটা হাইড্রা সো বুঝতেই পারতেস এই কোষগুলো চলন বলতে চলাচলে সাহায্য করে সাধারণত তোমরা যখন বড় ক্লাসে উঠবা তখন এই কোষগুলোর বর্ণনা পড়বা যে এই কোষগুলো দুইভাবে চলাচল করতে পারে অর্থাৎ হাইড্রা দুইভাবে চলাচল করে এই নিডোব্লাস্ট কোষগুলো দুইটা পদ্ধতিতে চলাচল করে এক নম্বর পদ্ধতির নাম হচ্ছে লুপিং এবং দুই নম্বর পদ্ধতির নাম হচ্ছে সমার সল্টিং তো লুপিং সমার সল্টিং একটা পদ্ধতি হচ্ছে কি যে এই কোষগুলো এভাবে প্রথমে ইয়াতে পড়ে মাটিতে পড়ে মাটিতে পড়ার পর এই নিচের অংশটা উপরের দিকে উঠে যায় হ্যাঁ আবার উপরের অংশটা এই এই পাশে আসে নিচের অংশটা আবার উপরে যায় এভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে একটা পদ্ধতি আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে হামাগুড়ি পদ্ধতি বাচ্চারা হামাগুড়ি দেয় যেভাবে ঠিক এভাবে হ্যাঁ এইভাবে তো এখানেও এই উপরের কোষগুলো যখন এরকম করে নুয়ে পড়ে নিচে তখন এই গোড়াটা এদিকে আসে আবার এই জিনিসটা এই পাশে আসে তারপরে আবার এখানে এইভাবে হুম এই পদ্ধতিতে যায় এটা হলো হামাগুড়ি পদ্ধতি তো এগুলোর উদাহরণ অর্থাৎ নিডারিয়া পর্বের দুইটা উদাহরণ পড়তেছি আমরা একটা হচ্ছে হাইড্রা একটা হলো অবিলিয়া মনে রাখবো উদাহরণগুলো কারণ উদাহরণগুলো মোটামুটিভাবে আমাদের এন সিকিউতে আসে আর গঠন তো অবশ্যই মনে রাখবো তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে সিলেন্ট্রেটা পর্বের প্রাণীদের আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে সিলেন্ট্রেটা পর্বের প্রাণীদেরকে প্রাণীদের দেহ গোবরকে কি বলা হয় সিলেন্ট্রন এবং এটা দুটি বিরোনীয় কোষস্থ দ্বারা গঠিত দেহের বাইরের স্তরটিকে অ্যাক্টোডার্ম এবং ভিতরের স্তরটিকে অ্যান্ড্রোডার্ম বলা হয় হোয়াট এবার প্লাটি হেলমিনথেস শোনো প্লাটি শব্দটা যখনই পাবো তখন মনে করবে এটার নাম চ্যাপটা তাহলে চ্যাপটা এটা মনে রাখতে হবে তারপরে আসে কি হেলমিনস বা হেলমিনথেস তাহলে হেলমিনস যেখানেই পাবো সেটা মনে রাখতে হবে ক্রিমি হেলমিন্ট শব্দ অর্থ বলছি কৃমি তাহলে দেখো এখানে দুইটা এমনিতে উদাহরণ আগে মনে রাখো প্লাটি হেলমিন থেসে আমি বলছি প্লাটি শব্দ অর্থ চ্যাপ্টা আচ্ছা দেখো যকৃত কৃমি দেখতে কি রকম চ্যাপ্টা না কৃমি তো হবে ছোট কিন্তু এটা চ্যাপ্টা যার কারণে এটা মনে রাখবো প্লাটি হেলমিন থেসের উদাহরণ ফিতা কৃমি দেখো এটা সাপের মতো দেখতে বাট চ্যাপ্টা চিকম না কিন্তু হুম আমরা আরও দুইটা কৃমি দেখব সেগুলো দেখব চিকন হুম বাট এই দুইটা চ্যাপ্টা তার মানে চ্যাপ্টা যদি থাকে তাহলে তার নাম হচ্ছে প্লাটি হেলমিন থেস তো বলতেছি এই পর্বের প্রাণীদের জীবনযাত্রা বেশ বৈচিত্র্যময় কেন বৈচিত্র্যময় এত ডাইভার্সিটি কি জন্য এই পর্বের বহু প্রজাতি বহিপর্যীবী বা অন্তপর্যীবী হিসেবে অন্য জীবদের বাইরে বা ভিতরে বসবাস করে তার মানে কারো কারো ভিতরে বাস করে কারো বাইরে বাস করে সেই জন্য এরা বৈচিত্র্যময় হ্যাঁ তবে কিছু প্রজাতি মুক্ত জীবী হিসেবে সাধু পানিতে আবার কিছু প্রজাতি লবণাক্ত পানিতে বাস করে তার মানে সাধু পানিতেও বাস করে নোনা পানিতেও বাস করে সমুদ্রেও বাস করে এই পর্বের কোনো কোনো প্রাণী ভেজা ও স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতে বাস করে তার মানে এরা মোটামুটি সর্বত্রই বিরাজ করে সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেহ চ্যাপ্টা দেহ চ্যাপ্টা বলতে এই যে দেহ চ্যাপ্টা আমরা বুঝতেছি প্লাটি হেলমিন দেশ তো চ্যাপ্টা হবেই উভলিঙ্গ হুম এদের পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ দুটো লিঙ্গই বিদ্যমান বই পর্যীবী বা অন্তপর্যীবী যেটা আমরা একটু আগে সবাব বাসস্থানের ভিতরে পড়লাম দেহ পুরো কিউটিকল দ্বারা আবৃত পুরো দেহটাতে কিউটিকল আছে দেহ চোষক ও আংটা থাকে এই যে দেখো এখানে আংটার মতো একটা অঙ্গ দেওয়া আছে পুরো দেহটা চোষক হ্যাঁ চুষতে পারে চুষতে শোষণ করতে সক্ষম দেহে শিখা অঙ্গ নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত পৌষ্টিকতন্ত্র বলতে এরা যে খাবার গ্রহণ করবে সেগুলো আসলে হজম করার ক্যাপাসিটি এদের ওভাবে কমপ্লিটলি নেই তো উদাহরণ হচ্ছে যকৃত কৃমি আর একটা হচ্ছে ফিতা কৃমি আচ্ছা এরপরে আসো নিমাটোডা অনেকে একে নেমাথেল মিনথেস বলে তাহলে একটু আগে আমরা মিনথেস শব্দ তো হেলমিন হেলমিনস বা মিনথেস ওই জিনিসগুলো থেকে বুঝলাম যে এটা কৃমি তার মানে নেমাথেল মিনথেস তার মানে এটা অবশ্যই কি হবে কৃমি হবে নেমাটোস শব্দের অর্থ সুদা মনে রাখবো নেমাটোস শব্দের অর্থ 
সুতা তাহলে নেমাটোডা নেমাটোস সুতা প্লাটি হেলমেন্টেস এর প্লাটি চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার জিনিস যকৃত আর হলো ফিতা আর নেমাটোডা নেমাটোস এটা হলো সুতা সুতার মতো দেখতে যে কৃমিগুলো যেমন গোল কৃমি ফাইলেরিয়া কৃমি এগুলো হচ্ছে কি নেমাটোডা পর্বের প্রাণী হুম এইখানে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং গুপ্ত একটা এমসিকিউ আছে যেটা সব সময় পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে এই পর্বের অনেক প্রাণী অন্তপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বাস করে खूब ही इम्पर्टेंट एक एम सी किऊ भि आई पी एम सी किऊ हाँ ये सब परजीवी विभिन्न प्राणी और मानव देह बस कर नाना रकम क्षति साधन कर तब अनेक प्राणी मुक्त जीवी जरा पानी और मटीत बस कर ओके तो यार आसो साधारण वैशिष्ट साधारण वैशिष्ट क्यों बोलते देह नलकार पुरु तक द्वारा आवृत आप चित्र देखे देखी देह नलकार क्यों নলের মতো পাইপের মতো তারপরে বলছে পৌষ্টিক নালী সম্পূর্ণ আমাদের আগেরটাতে ছিল কি পৌষ্টিক নালী অসম্পূর্ণ আমরা একটা কাজ করব যে এখানে প্লাটি হেলমেন্থেস এবং নেমাথ হেলমেন্থেস অর্থাৎ প্লাটি হেলমেন্থেস এবং নেমাটোটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ফলো করি এখানে দেহ চ্যাপ্টা উভলিঙ্গ আর এখানে বলছে সাধারণত এক লিঙ্গ একটা পার্থক্য আমরা লিখতে পারি দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আবৃত এটা দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আর এর হলো দেহ দেহ নলাকার ও পুরুতক দ্বারা আবৃত হ্যাঁ দুইটা পার্থক্য পাইলাম তারপরে আর একটা পার্থক্য আমরা দিতে পারি এখান থেকে যে এরা বহিপরজীবী বা অন্তপরজীবী আর এরা হচ্ছে প্রাণীদের অন্ত্রে ও রক্তে বাস করে এরা অন্তপরজীবী হিসেবেই হুম তাহলে প্লাটি হেলমিনতেস বহি পরজীবী হিসেবেও থাকে অন্তপরজীবী হিসেবে হিসেবেও থাকে কিন্তু নেমাথ হেলমিনতেস বা নেমাটোডা শুধুমাত্র কিছু থাকে অন্তপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে থাকে ওকে তাহলে এভাবে আমরা বৈশিষ্ট্য তৈরি করতে পারি এবং আরেকটা আছে পার্থক্য দেখা যায় পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ এখানে হচ্ছে পৌষ্টিকতন্ত্র কি বলছে পৌষ্টিক নালী সম্পূর্ণ মুখ ও পায়ুছিদ্র উপস্থিত ওকে তো আসি এবার পরের পর্বটাতে পরের পর্বের নাম হচ্ছে অ্যানিলিডা অ্যানুলাস শব্দ হচ্ছে ছোট আংটি ছোট আংটি তো অ্যানুলাস শব্দ অর্থ হচ্ছে ছোট আংটি পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণীদের পাওয়া যায় কোন পর্বের অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদেরকে সকল অঞ্চলে প্রায় উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলেও পাওয়া যায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও পাওয়া যায় কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে হ্যাঁ তো আমরা অ্যানিলিডার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখে নেই যে দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত দেখো তোমরা যদি কখনো কেঁচো বা যোগ দেখে থাকো তাহলে বুঝতে পারবো আমি একটু ছবিটাকে কাছাকাছি নিলাম দেখো এখানে কেঁচো বা যোগের মধ্যে অসংখ্য কি আছে দেখো কাটা কাটা দাগ আছে তাই না খণ্ডায়িত দাগ আছে হুম কখনো যদি তোমার ছোটোবেলায় কেঁচোকে এরকম করে কেটে থাকো দেখবা যে এগুলো অসংখ্য খণ্ডায়িত অংশ বিদ্যমান এটা চোখে দেখা যায় স্পষ্ট দেখা যায় নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া প্রতিটা খণ্ডে সিটা থাকে জোকে থাকে না সিটা হচ্ছে চলাচলে সাহায্য করে ধরো সাপোজ এটা কেঁচো কেঁচোর নিচে দেখবা যে অসংখ্য ছোটো ছোটো পা থাকে যেগুলো এটাকে চলাচলে সহায়তা করে বাট জোকের ক্ষেত্রে জোক কিন্তু গড়াগড়ি করে চলাচল করতে পারে সো আমরা বলতে পারি যে জোক কিন্তু অবশ্যই কি সিটা থাকে না তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ যে সিটা কোন ইয়াতে থাকে পর্বে থাকে সিটা কোন পর্বে প্রাণীদের থাকে অ্যানিলিডার থাকে বাট স্পেশালিটি হচ্ছে জোকের স্পেশালিটিটা হচ্ছে জোকের মধ্যে থাকে না তো এবার পর্ব ছয় আর্থপোডাতে চলে আসি আর্থপোডা সবচাইতে যতগুলো পর্ব আছে তার মধ্যে সবচাইতে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পর্ব হচ্ছে আর্থপোডা তো আর্থপোডার মনে রাখার বুদ্ধি হচ্ছে আর্থ্রন শব্দের অর্থ সন্ধি এবং পোডোস শব্দের অর্থ হলো পা তার মানে সন্ধিযুক্ত পা এবার আসি এই পর্বটি প্রাণী জগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব প্রশ্ন আসে কোন পর্ব প্রাণী জগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব উত্তর হবে আর্থপোডা এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম এদের বহু প্রজাতি অন্তপরজীবী ও বহিপরজীবী হিসেবে বাস করে একটু মনে রাখো একটু আগে আমরা দেখছি প্লাটি হেলমেন্টেসও বহিপরজীবী এবং অন্তপরজীবী হিসেবে বাস করে আর্থপোডা বহিপরজীবী এবং অন্তপরজীবী হিসেবে বাস করে বহু প্রাণী স্থলে সাধু পানি ও সমুদ্রে বাস করে এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উঠতে পারে তবে সব প্রাণী না কিছু প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উঠতে পারে যেমন যদি বলি প্রজাপতি প্রজাপতি ডানার সাহায্যে উড়ে আরশোলা ডানার সাহায্যে উড়ে হ্যাঁ চিংড়ি কিন্তু ডানার সাহায্যে উঠতে পারে না কাঁকড়াও উঠতে পারে না তার মানে এগুলো তবু কি হবে আর্থপোড়া পর্বের প্রাণী হবে আমরা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চলে আসি দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষী ও অ্যান্টেনা থাকে 
দেহ বিভিন্ন বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গে বিদ্যমান মাথায় এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে মাথায় পুঞ্জাক্ষি এবং অ্যান্টেনা এগুলো অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা থাকে নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত নরম দেহ কাইটিন এর ওই যে উপরে ডানাটা আর প্রজাপতির এই যে মাঝখানের অংশটা কাইটিন নির্মিত তারপর দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর একটা এমসিকি হচ্ছে রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত প্রজাপতি চিংড়ি আরশোলা কাঁকড়া যদি কখনো প্রশ্নে আসে যে চিংড়িকে কেন আর্থপড়া পর্বের প্রাণী বলা হয় বা প্রজাপতিকে কেন আর্থপড়া পর্বের প্রাণী বলা হয় তখন আমরা কি করব এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখব যে প্রজাপতিকে আর্থপড়া পর্বের প্রাণী লেখা হয় কারণ প্রজা প্রজাপতি দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান মাথায় এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত এবং দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত এ জন্যই প্রজাপতিকে আর্থপড়া পর্বের প্রাণী বলা হয় সাধারণত এই চ্যাপ্টার থেকে মানে এই পর্ব থেকে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আসে যে চিংড়িকে কেন আর্থপড়া পর্বের প্রাণী বলা হয় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আরশোলা এবং কাঁকড়া এগুলোকে কেন আর্থপড়া পর্বের প্রাণী বলা হয় এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা এভাবে দিব ওকে আমরা পরবর্তী পর্বে চলে যাই তো আসি মলাস্কা মলাস্কায় মলা মলাকাস শব্দের অর্থ হলো নরম হ্যাঁ তো মলাকাস শব্দের অর্থ হলো নরম এই পর্বের প্রাণীদের গঠন বাসস্থান ও স্বভাব বৈচিত্র্যপূর্ণ তাই না ডাইভার্সিটি এদেরও আছে এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে প্রায় সবই সামুদ্রিক এবং সাগরে বিভিন্ন স্তরে বাস করে অর্থাৎ ফুডের অনেকগুলো লেভেল আছে সির অনেকগুলো লেভেল আছে একবারে নিচ থেকে শুরু করে উপর পর্যন্ত তো এরা বিভিন্ন স্তরে বাস করে কিছু কিছু প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চলে বন জঙ্গলে ও সাধু পানিতে বাস করে ওকে মলাস্কা পর্বের আমাদের তার মানে স্বভাব বাসস্থান খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি একটু দেখে নিব যে নরম দেহ নরম দেহটি শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকে পেশিবহুল পা দ্বারা চলাচল করে ফুসফুস বা ফুলকা সাহায্যে এরা শ্বাসকর্য চালায় যেমন উদাহরণের শামুক ঝিনুক এগুলো আর যদি এখন প্রশ্ন আসে মলাস্কা পর্বের প্রাণীদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখো তাহলে অর্থনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু নোট গাইডগুলো ফলো করে সেখান থেকে অর্থনৈতিক গুরুত্বগুলো লিখতে হবে যে শামুক ঝিনুক থেকে কিন্তু আমরা মুক্তা তৈরি করতে পারি এবং ওই মুক্তা অলঙ্কারের কাছে ব্যবহার করা হয় এই ধরনের কিছু এবং সেই শামুক ঝিনুক আমরা আসলে ইয়া করে বিভিন্ন ধরনের আরও পদার্থ তৈরি করতে পারি জৈব রাসায়নিক পদার্থ এগুলো আমরা লিখতে পারি তো এবার আসি একাইনো ডারমাটা একাইনের শব্দ তো কাটা এবং ডারমা শব্দ তো এর আগে বলা হয়েছে ডারমা ত্বক হ্যাঁ কণ্ঠক ত্বক তাহলে এখানে কণ্ঠযুক্ত ত্বক যেটা সেটা হলো একাইনো ডারমাটা এর এদেরকে সাধারণত মিঠা পানিতে পাওয়া যায় না এরা সাধারণত হচ্ছে সমুদ্রের দিকেই বাস করে এরপরে সকল প্রাণী সামুদ্রিক তো দেহ ত্বক কাটাযুক্ত দেখো তারা মাছের উদাহরণ দিকে ফলো করো যে এই তারা মাছটার প্রত্যেকটা কি অঙ্গ প্রতঙ্গগুলো কাটাযুক্ত এর যে পাঁচটা আলাদা আলাদা ভাগ আছে দেখো দেহটা পুরাটা পুরা দেহটা পাঁচটা সমান ভাগে বিরুদ্ধে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমরা বলতে পারি দেহটা পাঁচটা সমান ভাগে বিভক্ত দেহ তো কাটাযুক্ত এই যে দেখো নালীবদের সাইডে এই যে কাটা আছে কাটা কাটা দেওয়া আছে সেই জন্য বলছে দেহ তো কাটাযুক্ত পানি সংবনতন্ত্র থাকে এবং নালীপদের সাহায্যে চলাচল করে অনেকেই প্রশ্ন করেছে নালীপদটা থাকে কই নালীপদটা আসলে থাকে হচ্ছে এই এই যে 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 আলাদা আলাদা সমানগুলো ভাগগুলো দিতেছ এই ভাগগুলোর এই যে কালো দাগগুলো এর নিচে নালীপথ থাকে হ্যাঁ পানি সংবন্ধন্ত্র এবং নালীপথের সাহায্যে চলাচল করে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে অঙ্কীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণী মানে একটা স্পষ্ট তার আমার যদি থাকে তাহলে তার পৃষ্ঠদেশ পিঠ কোনটা পেট কোনটা এটা বোঝা যাবে বাট যদি এটাকে এটা বাচ্চা তারা মাছ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নির্ণয় করা যাবে না কিন্তু মাথা চিহ্নিত করা যায় না আসলে এই পর্বের ম্যাক্সিমাম প্রাণীদের মাথা চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না আসলে এর মাথাটা কোন জায়গায় থাকে এর মাথা কি সামনের দিকে থাকে নাকি মাঝখানে থাকে এটা চিহ্নিত করা যায় না তো একাইনো ডারমাটা পর্বের উদাহরণ হচ্ছে তারা মাছ বা সমুদ্র শশা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং একাইনো ডারমাটা পর্বের এই তারা মাছ সমুদ্র শশায় এই উদাহরণগুলো খুবই আসে খুবই আসে এবার আসি আমরা সর্বশেষ যে ইয়াটা আছে আমাদের পর্ব আছে সে পর্বের নাম হচ্ছে কর্ডাটা পর্ব যে কর্ডাটা পর্ব নিয়ে আমাদের বিশাল আলোচনা আছে তো মেরুদণ্ডি প্রাণী শ্রেয় বিনাশ এখন একটু দেখি কর্ডাটা বা রজ্জু রজ্জু আছে যেখানে এরা পৃথিবীর সকল পরিবেশে বাস করে এরা বহু প্রজাতির ডাঙ্গায়ও বাস করে অর্থাৎ মাটি দিয়ে বাস করে জলচর কর্ডাটার মধ্যে বহু প্রজাতি সাধু পানিতে অথবা সমুদ্রে বাস করে বহু প্রজাতি বৃক্ষবাসী মরুবাসী মেরু মেরুবাসী হ্যাঁ গুহাবাসী খেচর সব জায়গাতে এরা এদেরকে পাওয়া যায় তো কর্ডাটা পর্বের বহু প্রাণী বৈপর্যবী হিসেবে অন্য প্রাণীর দেহে সংলগ্ন হয়ে জীবনযাপন করে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই পর্বের প্রাণীরা সারা জীবন অথ
পৃষ্ঠদেশ মানে কি পিচ পিঠ একক সিঙ্গেল একটা পিঠ থাকবে ফাঁপা ও স্নায়ু রজু থাকে অর্থাৎ পিঠ যদি সিঙ্গেল থাকে তাহলে পিঠের সামনে যে পেট পর্যন্ত এটা সম্পূর্ণ একটা ফাঁপা থাকে স্নায়ু রজু থাকে সারা জীবনে অথবা জীবনের চক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় বলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে কারো কারো থাকে আমাদের কি ফুলকা আছে মানুষের না ফুলকা নেই আমাদের কিন্তু কি থাকে গলবিল অর্থাৎ আমাদের কিন্তু গলা আছে তাই না ওদের হলো রুই মাছ কোনো ব্যাঙ্ক হলো একজন একটা হচ্ছে ফুসফুস একটা হলো ফুলকা সাহায্যে চলাচল করে আমরা ভিতরে যখন পড়তে যাবো তখন এটা আরও ডিটেলস জানতে পারবো তো কডাটা পর্বকে তিনটা উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ইউরো কডাটা দেখো ইউরো কডাটার এক্সাম্পল হচ্ছে এসিডিয়া তাহলে ইউরো কডাটা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকা রন্ধ্র পৃষ্টীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্য থাকে শুধুমাত্র লার্ভা দশায় এদের লেজে নটকট থাকে তার মানে লার্ভা দশায় নটকট থাকে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এদের নটকট থাকে না তাহলে উদাহরণ হচ্ছে এসিডিয়া সেফালো কডাটার উদাহরণ হচ্ছে সারা জীবনে এদের দেহে নটকটের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ফলো করো ইউরো কডাটা এবং সেফালো কডাটা নটকট কিন্তু শব্দটা চেঞ্জ হয়ে অন্য কোনো শব্দে রূপান্তরিত হয়নি কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে পর্বটা আছে ভাটিব্রাটা এই ভাটিব্রাটা পর্বে কিন্তু নটকট মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয় তার মানে ইউরো কডাটা এবং সেফালো কডাটায় ইউরো কডাটায় হলো লার্ভা দশায় লেজে নটকট থাকে আর সেফালো কডাটার মধ্যে হচ্ছে সারা জীবনে নটকটের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় আর ভাটিব্রাটায় নটকট পরিণত অবস্থায় কিন্তু মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয় তো ইউরো কডাটার উদাহরণ হচ্ছে এসিডিয়া সেফালো কডাটার উদাহরণ হচ্ছে ব্রাঞ্চিস্টোমা ভাটিব্রাটার ষাটটা শ্রেণী আছে এই ষাটটা শ্রেণী আমরা পড়বো তবে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা একটু বেশি ফলো করব সাইক্লোস্টোমাটা তো সাইক্লোস্টোমাটার উদাহরণটা শুধু মনে রাখবো সাইক্লোস্টোমাটার উদাহরণ হচ্ছে প্যাট্রোমাইজন কন্টিকথিস এবং পরের যে ডিফারেন্স পরের যে শ্রেণীটা আছে ওর নাম হচ্ছে অস্টিকথিস তো আমরা কন্টিকথিস এবং অস্টিকথিস এই দুইটার হচ্ছে পার্থক্য পড়ে ফেলবো আমরা একটু যাই কন্টিকথিস এ সক এ পর্বে সকল প্রাণী সমুদ্রে বাস করে এবং আমরা যদি অস্টিকথিসের কথা বলি দেখি অস্টিকথিস অস্টিকথিস কি অধিকাংশই সাধু প্রাণীর মাছ তাহলে এখানে একটা ডিফারেন্স তৈরি করা সম্ভব হলো এই পর্বের প্রাণীরা সমুদ্রে বাস করে আর এই পর্বের প্রাণীরা সাধু প্রাণীতে বাস করে তারপরে আসি যে এটার কঙ্কাল তরুণাস্থিময় হ্যাঁ আচ্ছা দেহ ব্ল্যাক ওয়েড আইস দ্বারা আবৃত কঙ্কাল তরুণাস্থিময় আর এটার কঙ্কাল কিন্তু অস্থিময় রাইট এটা কঙ্কাল হচ্ছে অস্থিময় হুম আচ্ছা এইখানে কন্ডিকথিসের ক্ষেত্রে দেহ প্ল্যাক ওয়েড আইস দ্বারা আবৃত আর এদের প্ল্যাক ওয়েড আইস না থেকে এদের তিন ধরনের আইস আছে একটা হচ্ছে সাইক্লোয়েড একটা জ্ঞানোয়েড আর একটা টিনোয়েড এই তিন ধরনের আইস দ্বারা আবৃত আমরা কিন্তু পার্থক্য অনেকগুলো তৈরি করে ফেলছি তো আরও পার্থক্য তৈরি করা সম্ভব যেমন ধরো মাথার দুই পাশে পাঁচ থেকে সাত জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে হ্যাঁ আর এর হচ্ছে কি এর হচ্ছে যে মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে একটা ওর হচ্ছে মাথার দুই পাশে পাঁচ থেকে সাত জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে আর এর মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে ফুলকা কাঙ্ক দিয়ে ঢাকা থাকে আর এর হচ্ছে আমাদের সরি এর হচ্ছে কাঙ্ক থাকে না এটা কাঙ্ক এ কন্ডিকথিসের কাঙ্ক থাকেই না আর অস্টিকথিসের কাঙ্ক থাকে তো কন্ডিকথিসের উদাহরণ হচ্ছে হাঙ্গর করাত মাছ হাতুড়ি মাছ সাধারণত তোমাদের যে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনগুলো হয় সৃজনশীল প্রশ্নগুলো হয় সেখানে কিন্তু চিত্র দিয়ে দিতে পারে যে একটা করাত মাছ হাঙ্গর মাছ বা হাতুড়ি মাছের এক্সাম্পল চিত্র দিয়ে দিল আর অন্যদিকে আর একটা ইলিশ মাছের ছবি দিয়ে দিল তাহলে এখান থেকে তোমাকে বুঝতে হবে যে আসলে কোনটা কন্ডিকথিস এবং কোনটা অস্টিকথিস মনে রাখার বিষয় শুধু ইলিশ মাছে কিন্তু অস্টিকথিস না রুই মাছও কিন্তু অস্টিকথিস শ্রেণীর অবশ্যই রুই মাছ অস্টিকথিস শ্রেণীর তো অস্টিকথিস শ্রেণীর আর একটা হচ্ছে সি হর্স আমাদের এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে শ্রেণী উভচর এখানে এই শ্রেণীতে শ্রেণী নিচের যে চারটা শ্রেণী আছে এই চারটা শ্রেণীর অবশ্যই ইংলিশ নামগুলো তোমরা মনে রাখবা তো উভচর উভচর প্রাণী কি মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে এবং মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় পরিণত বয়সে ডাঙায় বাস করে তারাই উভচর এক সময় তারা ব্যাঙ্গাচি অবস্থায় হলো ধরো পানিতে থাকে আর হচ্ছে যখন পরিণত অবস্থায় একটু আকারে সাইজে বড় হয়ে যায় তখন ডাঙায় উঠে বসবাস করে তো সাধারণ জেনারেল ক্যারেক্টার হিসেবে দেহ তো আইসবিহীন কখনো ব্যাঙের মধ্যে দেহের মধ্যে কখনো আইস পাবা না আইস যেমন আইস কি যে ওই যে মাছ কাটতে গেলে দেখবা যে একগুলো আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় এগুলোকে আইস বলা হয় কিন্তু ব্যাঙের দেখি এরকম আইস আসে না কখনোই নেই ত্বক নরম পাতলা ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত ত্বক নরম এই খুব নরম হবে সফট হবে পাতলা ভেজা ভেজা কেন এর ডাঙায় থাকে মাটির নিচে থাকে যার ফলে ভেজা গ্রন্থিযুক্ত অনেক গ্রন্থি আছে জায়গায় জায়গায় অনেক গ্রন্থি আছে এখানে 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 অনেকগুলো গ্রন্থি
ব্যাঙে কিন্তু লেজ নেই কিন্তু যখন এটা ব্যাঙাচি ছিল তখন কিন্তু এর হালকা একটু লেজ থাকবে হ্যাঁ ধীরে 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 এই লেজটা ছোটো হতে থাকবে এবং যখন পরিণত হবে তখন আর এর লেজ থাকবে না তাহলে এটাই হচ্ছে উভচর তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে কোনো ব্যাঙ্কে কেন উভচর প্রাণী বলা হয় তখন এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে আমরা বলবো যে এই কারণে উভচর কোনো ব্যাঙ্কে উভচর প্রাণী বলা হয় তারপরে আসো সরিষ্রিপ টিকটিকি টিকটিকি দেখলে অনেকের ভয় লাগে তো আসো বুকে ভর করে চলে ফলো করে দেখো টিকটিকি আসলেই তো কিন্তু বুকে ভর করে চলে এটা হলো পিঠ আর তলে হল নিচে হলো পেট তাহলে বুকে ভর করে চলতেছে ত্বক শুষ্ক আয়সযুক্ত ত্বকটা শুষ্ক হ্যাঁ শুকনা ত্বক তোমরা তো অনেকেই টিকটিকি দেখলে ভয় পাও দেখতেই চাও না তো দেখলে বুঝতে পারতা যে আসলে একটু টাচ করেও দেখলে বুঝতে পারতা যে টিকটিকি ত্বক আসলে শুষ্ক এবং আয়সযুক্ত চার পায়ে পাঁচটি করে নখর যুক্ত আঙ্গুল রয়েছে এক দুই তিন চার চারটা পা এবং আঙ্গুল এখানে বইয়ের মধ্যে দেখবা গুণে দেখবা এক দুই তিন চার পাঁচ ছোট আঙুলটা হ্যাঁ এই সব পাঁচটা আঙ্গুল আছে উদাহরণ হচ্ছে টিকটিকি কুমির সাপ ইত্যাদি হলো সরিষ্রিপ পর্বের প্রাণী এরা প্রত্যেকেই বুকে ভর করে চলে দেন রেফটিলিয়া তারপরে হচ্ছে পক্ষীকুল বা এভিস এখানে আমাদের আগে এক্সাম্পল মনে রাখো জাতীয় পাখি দোয়েল হ্যাঁ দোয়েল শুধু না এখানে যত পাখি আসুক না কেন সবগুলো কি হবে অবশ্যই পক্ষীকুল শ্রেণীর হবে তো এদের জেনারেল ক্যারেক্টার হিসেবে দেহ পালকে আবৃত তাই না দেহ পালক দ্বারা আবৃত থাকে দুটি ডানা দুটি পা ও একটি চঞ্চু আছে দুটি ডানা পাখির দুটি ডানা থাকে দুটি পা থাকে একটি চঞ্চু একটি চঞ্চু মানে ঠোঁট ঠোঁট আছে তারপরে বলছে ফুসফুসের সাথে সাহায্যে বায়ুথলি থাকায় সহজে উঠতে পারে ফুসফুসের সাহায্যে এর বায়ুথলি থাকায় এই যে এইখানে বায়ুথলি আছে তার যার কারণে এটা সহজে উঠতে পারে উষ্ণ রক্তে প্রাণী সাধারণত তোমরা যদি কখনো মুরগি হাঁস এগুলোকে জব করে খাওয়া দেখবা যে ভিতরে রক্তটা গরম থাকে হ্যাঁ হাড় শক্ত হালকা ও ফাঁপা হালকা খুব শক্ত কিন্তু ভিতরটা হলো ফাঁপা আমাদের 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 দেহও কিন্তু ফাঁপা ভিতরে তো কাক দোয়েল হাঁস এগুলো হচ্ছে পক্ষীকুল শ্রেণী তার প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে যে পাখি আকাশে উঠতে পারে কেন তাহলে আমাদের উত্তর যাবে পাখি ফুসফুসের সাহায্যে বায়ুথলি থাকায় বায়ুথলি থাকায় এরা সহজে উঠতে পারে ফুসফুসের সাহায্যে বায়ুথলি থাকায় এরা সহজে উঠতে পারে এবং এইটার সাহায্য সাথে আমরা আর একটা জিনিস দিতে পারি দুটি ডানা দুটি পা একটি চঞ্চু আছে ইত্যাদি কারণে পাখি সহজে আকাশে উঠতে পারে এবার আসে পরবর্তী শ্রেণীর ক্ষেত্রে পরবর্তী শ্রেণীর এক্সাম্পল হচ্ছে মাম্মালিয়া বা স্তন্যপায়ী দেহ লোমে আবৃত থাকে এই দেখো বাঘ মামা বাঘের পুরা দেহের মধ্যে কী থাকে লোম থাকে অবশ্যই হ্যাঁ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সন্তান প্রসব করে যেমন আমরা আমাদের সন্তান প্রসব সব হয় হুম তবে এরা ব্যতিক্রম আছে যেমন প্লাটিপাস প্লাটি তার মানে প্লাটিপাস শ্রেণীর প্লাটিপাস যে প্রাণীটা আছে সে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্বের প্রাণী কিন্তু এরা সন্তান প্রসব করে না উষ্ণ রক্তের প্রাণী আমরা একটু আগে দেখলাম যে হচ্ছে পক্ষীকুল পক্ষীকুলও কিন্তু লেখা আছে উষ্ণ রক্তের প্রাণী আর শীতল রক্তের প্রাণী অনলি কিন্তু উভচর মনে রেখো এবং স্তন্যপায়ী অর্থাৎ বাঘ এই বাঘ হচ্ছে স্তন্যপায়ী উষ্ণ রক্তের প্রাণী চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে বড় হয় হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয় তো মানুষ উট বাঘ ইত্যাদি হচ্ছে স্তন্যপায়ীর উদাহরণ আমাদের কিন্তু পাখি এবং বাঘের মধ্যে দুইটা চিত্র দিয়ে দিল একটা চিত্র দিয়ে দিল এ দোয়েল বি বাঘ এবং একটা প্রশ্নে বলে দিল যে দোয়েল ও বাঘের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো এবং এরা কি এরা একই এরা একই পর্বভুক্ত হলেও একই শ্রেণীভুক্ত নয় কেন এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় সাধারণত আসে সচরাচর আসে তো তোমরা তখন কি উত্তর করবা যে এরা কর্ডাটা পর্বের এবং ভাটিভ্রাটা উভপর্বের উভয়ই কিন্তু তাই না দোয়েল এবং বাঘ কিন্তু কর্ডাটা পর্বের এবং ভাটিভ্রাটা উভপর্বের এরা একই পর্বের কিন্তু একই শ্রেণীভুক্ত নয় কেন এদের বৈশিষ্ট্যের কারণে তখন এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নে অবশ্যই উত্তরে লিখতে হবে লিখে বলতে হবে যে এ কারণেই দোয়েল হচ্ছে এটা কি পক্ষীকুল শ্রেণীর বা এভিস আর হচ্ছে বাঘ হলো মামালি বা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর ওকে তো এবার পরের পাঠ নয় আসো শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা যে লক্ষ লক্ষ পৃথি প্রাণীকে প্রাণীকে পৃথকভাবে শনাক্ত করার অসম্ভব ব্যাপার কেবলমাত্র শ্রেণীবিন্যাসকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কাজটি করা সম্ভবপর হয় একটি প্রাণীকে শনাক্ত করতে হলে প্রধানত সাতটি ধাপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে হয় কয়টি ধাপে এখান থেকে একটা এমসিকিউ আমাদের আসে যে প্রধানত সাতটি ধাপে সাতটা ধাপ কী কী জগৎ পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি এই ধাপগুলো মনে রাখবা এই ধাপগুলোকে একত্রে বলা হয় ট্যাক্সজন এই ধাপগুলোকে একত্রে বলা হয় ট্যাক্সজন তো এই ট্যাক্সজন মানে হলো ধাপের একক সমূহকে বলা হয় কি ট্যাক্সজন অনেক সময় উপপর্ব বা সাফ ফাইলামে ভাগ করা হয়ে থাকে তো আমাদের তারপরে প্রশ্ন আসে পরীক্ষা মাঝে মাঝে যে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তাগুলো বর্ণনা করো তখন আমরা উ
असंख्य प्राणी बल के एक निर्दिष्ट रीति से बन्यस्त कर गोष्ठी के करा जाए अच्छा प्राणी मध्य यहाँ छय प्राणी मध्य मिल और अमिले भित पर मध्य सम्बन्ध अर्जन करा जाए हाँ प्राणी सम्पर्के यार सत नम्बर दिए दिल प्राणी सम्बन्धे सामग्रिक और पारस्परिक ज्ञान अर्जन करा जाए जमन सब एक सार्टा क्योंकि क्यों दीते प्रयोजनता दीते तेल परीक्षार प्रश्न आसले खूब सहजे ये सार्टार प्रयोजनता अन्सार करतेब ओके एर पर पृष्ठा सब चेत इम्पर्टेंट ज्ञानमूलक प्रश्न हे पृष्ठा नम्बर दशे तो एक मन रखा जानकार प्रत्येक लाइन ही हे एम सिक्यू प्राचीर दिए घेरा देह गोबर के सिलिंडर बोले देखिए सिलिंडर का पर्व देह गोबर के सिलिंडर बोले अच्छा तपर हलो भ्रूणे जकल कोशी स्तर परवर्ती टीस्यू बा अंग सृष्टि है तक भ्रूण स्तर बोले प्रश्न आसे भ्रूण स्तर का सिलम का बहुकोशी प्राणी पौष्टिक नाली और देह प्राचीर मध्यवर्ती फाकिस्तान के सिलम बोले हिमोसिलर भेत दिए रक्त प्रवाहित है प्राणी जगत आर्थपोड़ा पर्व प्राणी संख्या सब चे बी आर्थपोड़ा पर्व प्राणी संख्या सब चे बी और उन्नत प्राणी क्योंकि हलो भाटी भाड़ा एक मन रखते हैं एलोमेलो जाए ना मलास्का पर्व प्राणी नरम देह मैंटोल द्वारा आवृत माँसल पा दिए चलाचल कर सब चेत इम्पर्टेंट भिआईपी ज्ञानमूलक प्रश्न हे ओरियो प्रतिसम प्राणी का क्या उदाहरण तारा मास आसे तुम्हारा डायरेक्ट लिखबा ना कौन तारा मास के ओरियो प्रतिसम प्राणी बला है तुम्हारा लिखा जिसमस्त प्राणी के देहर केंद्रीय अक्ष बराबर एकाधिक बार समान दुई अंशे भाग करा जाए ओरियो प्रतिसम प्राणी बला है अच्छा भाटीब्राटा एक उन्नत पर्व ये नटकट कशी उत्तर मेरुदंडे परिणत है दें एखान लास्टे एक लाइन देखो जो क्षतिकर पोका के पेस्ट बला है यटू पर्त मोटामोटी भाव मने रखले चैप्टारे प्रश्न उत्तर करा सहज है तुम्हारा आशा करी इनशाला परीक्षा भलो करवा तो एर तक और बसि पढ़ते हैं खूब संक्षेपे खूब अल्प समय मध्य तुम्हारे पुरो अध्याय एक बार रिविसन दिए दिल आल्ला हाफिज़